இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வெள்ளி விழாவை கொண்டாடும் எஸ் என் எஸ் கல்விக் குழுமங்கள் கோவை சென்னைக்கு வந்திருந்த வேலையில திரும்பி போகச்ச வீட்டில் வீட்டில் அவர் கதவு தரக்கல அப்புறம் போய் பார்த்தா இந்த சம்பவம் நடந்தது அன்னைக்கு என் வாழ்க்கை கம்ப்ளீட்டாக மாறிடுது சம்பவம் நடந்து ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு எல்லா வீட்டில் அந்த காரியம் எல்லாம் செய்வாங்க எல்லாரும் வந்துட்டு போவாங்க அது ஓரளவுக்கு ஒரு நிறையா சப்போர்ட் இருந்தது ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவங்க 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 வீடு அவங்க அவங்க வேலை அவங்க அவங்க வாழ்க்கைன்னு போயிடுறாங்க அப்போ எனக்கு இது ரொம்ப இட் ஹிட் மீ வெரி ஹார்டி வாழைப்பழத்தில் ஊசி ஏற்றுற மாதிரி ஏதாவது கமெண்ட் வரும் உனக்கு இன்ஃபேக்ட் அன்னைக்கு நடந்தப்போ ஃபியூனரலுக்கு எல்லாரும் வரைச்ச ஆறுதல் சொல்லுறதுக்கு பதிலாக உனக்கு முன்னாடியே தெரியாதா நான் நினச்சா தடுத்துருக்கலாமே நோண்டி நோண்டி கேட்காதீங்க என்ன ஆச்சு எப்படி ஆச்சு ஒரு பொறணி பேசுறதுக்கு நான் என்ன ஆச்சு ஏதாச்சு அப்புறம் அதை எல்லாத்தையும் சொல்லி அது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் செய்யறது தான் ரொம்ப பாதிக்கிறது ப்ரிவென்ஷனுங்கிறது தடுக்கிறது போஸ்ட் வென்ஷன் சூசைட் நடந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு நம்ம என்ன மாதிரி ஆதரவு சொல்லுறது ஹாய் அவர் விகிடன் வியூவர்ஸ் என்னோட பேர் டாக்டர் நந்தினி முரளி நான் வந்து ஒரு தற்கொலை தடுப்பு ஆலோசகர் சூசைட் ப்ரிவென்ஷன் கவுன்சிலர் அண்ட் ஆக்டிவிஸ்ட் சமீபத்தில் நான் ஒரு புக் எழுதினேன் லெஃப்ட் பிஹைண்ட் சர்வைவிங் சூசைட் லாஸ் இந்த புக் எப்படி உருவாச்சு இதுக்கு இதுக்கு பின்னாடி பின்னணி என்னன்னு அதை பற்றி இப்போ பேச போகிறோம் எனக்கு என்னோடய திருமணம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் நடந்தது அது அரேஞ்ச்டு மேரேஜ் தான் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு டாக்டர் யூரோலஜிஸ்ட் நான் கல்யாணம் பண்ணிச்சு அவர் வந்து இப்போ ஜிப்மரில் எம்எஸ் ஜென்ரல் சர்ஜரி மௌலானா ஆசாத் மெடிக்கல் காலேஜ் டெல்லியில் படிச்சுட்டு கல்யாணம் ஆகி ஒரு ஆறு மாதத்தில் அவருக்கு ஆல் இண்டியா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்சஸ் டெல்லியில் எம்சிஹெச் யூரோலஜி சீட் கிடச்சிது ஆல் இண்டியா லெவலில் ஒரு ஓப்பன் சீட் தான் அது அவர் கிடச்சிது அவர் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ப்ரில்லியண்ட் ப்ரில்லியண்ட் டாக்டர் எண்பத்தி எட்டில் வந்து எம்சிஹெச் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நேர மதுரைக்கு வந்தோம் ஏன்னா அங்கே ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் யூரோலஜி சம்மந்தம் ஹாஸ்பிட்டல் ஒன்று உருவாக்க போகிறதுன்னு கேள்விப்பட்டு அவர் அங்கே கூப்பிட்டாங்க அங்கே கிட்டத்தட்ட அவர் மதுரையில் தான் அவர் முப்பத்தி மூணு வருஷம் இருந்தார் அந்த இதில் நான் என்ன பண்ணேன் அப்போது நான் வந்து எம்ஏ சைக்காலஜி முடிச்சுருந்தேன் அப்புறம் பிஎட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு எம்ஏ இங்கிலீஷில் பண்ணிவிட்டு ஹைதராபாதில் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஃபாரின் லாங்குவேஜஸ் யூனிவர்சிட்டியில் அட்வான்ஸ் டிகிரிஸ் இன் டீச்சிங் இங்கிலீஷ் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி காரைக்குடியில் பிஹெச்டி ஜெண்டர் ஸ்டடீஸில் பண்ணிவிட்டு என்ஜிஓ செக்டரில் நான் வந்து நிறையா பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் திருநங்கை சமுதாய சமுதாயம் எல்ஜிபிடிக்யூ மனநில பாதிக்கப்பட்டவங்க பீப்புள் வித் டிசபிலிட்டிஸ் இவங்க மத்தியில் நான் நிறையா வேலை பண்ணியிருக்கேன் எல்லா ப்ரொஃபஷன்லையும் தான் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது ஆனால் டாக்டர் தொழிலில் அது இன்னும் ரொம்ப மிக அதிகமாக இருக்குதுன்னு நான் நான் நினைக்கிறேன் என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப என்ன தொழில் தான் அவருக்கு எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப ஹை ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவார் ரொம்ப ரொம்ப அவர் வேலை ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ் எக்ஸப்ஷனலாக இருக்கணும் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கணும் அதுக்கு அப்படி இருந்தாக்க அதுக்கு உழைப்பு அதுக்கு என்ன தேவையோ அது செஞ்சு தான் ஆகணும் எஸ் நிறையா எக்ஸசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தது பட் பிரேக் எடுப்பார் அதெல்லாம் அவருக்கு ஒர்க்கே ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் தான் ஆனால் அவருக்கு வந்து ரொம்ப பல வருஷமாக டிப்ரெஷன் இருந்தது அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டும் எடுத்துருந்தார் மாத்திரை இல்லாமல் எடுத்துன்னு இருந்தார் நான் டிப்ரெஷன் வந்து சூசைடுக்கு ஒரு காரணம்னு சொல்ல மாட்டேன் சூசைடுக்கு ஒரு ஒரு காரணம் இல்லை பல காரணங்கள் இருக்குது டிப்ரெஷன் வந்து ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி செவன்த் நான் சென்னைக்கு வந்திருந்த வேலையில் திரும்பி போகச்ச வீட்டில் வீட்டில் அவர் கதவு தரக்கல அப்புறம் போய் பார்த்தா இந்த சம்பவம் நடந்தது அன்றைக்கி என் வாழ்க்கை கம்ப்ளீட்டாக மாறிடுது அது வரைக்கும் சூசைடுக்கு எனக்கும் ரொம்ப சம்மந்தமே இல்லை அதை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஏதோ பத்திரிக்கையில் ஏதோ படிச்சிரு படிச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் ஆனால் நான் அது அது வரை அன்றைக்கு வரைக்கும் என்ன நினைப்பேன்னா நம்ம வீட்டில் அதெல்லாம் நடக்காது நம்ம குடும்பத்தில் நடக்காது பாக்கி வீட்டில் நடக்கும் பாக்கி குடும்பத்தில் நடக்கும் ஆனால் அன்றைக்கி எனக்கு நடந்த அந்த சம்பவம் நான் தான் அதை பார்த்தேன் 
ஸோ அது ஷாக் ட்ரோமா அது ரொம்ப அதிர்ச்சி எல்லாமே கலந்து அதுக்கு வார்த்தையே கிடையாது என்னோடய மனநிலை எப்படி இருந்ததுன்னு உலகமே அப்படியே நின்று போனாப்பில் இருந்தது நானே ரொம்ப ஸ்தம்பிச்சு போயிருந்தேன் அப்புறம் ஒரு என்னமோ ஒரு ஏதோ சுதாரிச்சுட்டு சொல்கிறவங்கிட்ட சொல்லணும் ஆனால் அதுக்குள்ளேயும் எனக்கு யாருக்கிட்டையும் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு என்ன ஒரு நன்னா எப்படி அது வந்துச்சுன்னு தெரியல அப்போ யாரும் என்னை ஒன்றும் சொல்லலை ஆனால் எனக்குள்ளேயே ஒரு 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 கூச்சம் இருந்தது ஐயோ யாராவது யார் கேட்டால் என்ன சொல்லுறது இது நடந்ததுன்னு சொன்னால் அவரை பற்றி என்ன நினைப்பாங்க என்னை பற்றி என்ன நினைப்பாங்க குடும்பம் என்ன நினைக்கும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் என்ன நினைப்பாங்க சமுதாயம் என்ன நினைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு என்னமோ ஒரு தவறு செஞ்ச மாதிரி ஒரு ஒரு உணர்வு இது மூடி மறைக்கணும்னு எனக்கு தோணித்து வேறு ஏதாவது காரணம் சொன்னால் நல்லாயிருக்கும்னு ஆனால் அது எனக்கு சரியாகவும் படலை அப்போ எனக்கு தற்கொலை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது அப்புறம் நான் படிக்க படிக்க எனக்கு தெரிய தெரிய வந்தது தற்கொலையில் பாதிக்கப்பட்டவங்க அவங்களோட வருத்தம் கிரீஃப்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் அது ரொம்ப டிஸ்என்ஃப்ரான்ச்சைஸ்டுன்னு சொல்லுவாங்க பெரிய வார்த்தை அது அது என்னென்னா சுயிசைடாலேயோ இல்லை வேறு சில காரணங்களில் இருந்தாலோ அதை நம்ம வெளி வெளிப்படியாக யார்கிட்டையும் சொல்ல முடியாது அதை நம்ம அதுக்கு நம்மளுக்கு சப்போர்ட்டும் கிடைக்காது இந்த ஒரு மரணம்தான் ஒரு மரணம்தான் நம்ம பாதிக்கப்பட்டால் நம்ம பாதிக்கப்பட்டவங்க நினைப்பாங்க ஐயோ என்னால் தான் அது நடந்ததோ நான் ஏதாவது தடுத்து இருக்கலாமோ அப்படின்னு ஸோ எனக்கு அப்படி தோணித்து அப்போது ஆனாலும் எனக்கு எனக்குள்ள ஒரு இது என ஒரு குரல் சொல்லிட்டு நீ நிறையா பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் கிட்ட நிறையா வேலை ஈடுபாடு இருக்கு எனக்கு ஸ்டிக்மா ஸ்டிக்மானா என்னென்னு தெரியும் திருநங்கை சமுதாயத்தில் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்டிக்மா ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஹெச்ஐவி இதில் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்டிக்மா ஏ யாருக்காவது ஹெச்ஐவினா நம்ம வெளியிலேயே சொல்ல மாட்டோம் அதை மூடி மறப்போம் அது எனக்கு நல்லா ஒரு மன அள அளவில் அதை எனக்கு நல்லா புரியும் ஆனால் எனக்குன்னு வந்து வரைச்ச ஏன் மூடி மறைக்கணும் அது எனக்கு அது ரொம்ப இன்னோத்தென்டிக்னு சொல்லுவாங்க அது நான் நான் எனக்கு புரிதலுக்கும் நான் நடக்கிறதுக்கும் அது சம்மந்தமே இல்லாத இருக்கும் நான் மூடி மறைச்சா அன்னைக்கு நான் முடிவு எடுத்தேன் இதை பற்றி ஐ ஹாவ் டு ஸ்பீக் அப்படின்னு யாரையும் கேட்கல என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு தவறும் செய்யலை எனக்கு அதை நல்லா உறுதி உறுதியாக தெரியும் ஸோ இது யாராவது கேட்டால் இது தான் நடந்ததுன்னு சொல்லுவேன் டீட்டெயில்ஸ் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் சூசைட் தான் சூசைடால் இறந்தாருன்னு சொல்லுவேன் ஆனால் அந்த மூமெண்ட் அந்த க்ஷணம் தான் ஸ்பீக்னு நான் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு நிர்வாகம் உருவாக்கினேன் திரும்பி இப்போ பார்த்தா அந்த அந்த ஃபியூ மோமெண்ட்ஸில் தான் அது உருவாச்சுன்னு நான் உறுதியாக சொல்லுவேன் சம்பவம் நடந்து ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு எல்லா வீட்டில் அந்த காரியம் எல்லாம் செய்வாங்க எல்லாரும் வந்துட்டு போவாங்க அது ஒரு அளவுக்கு ஒரு நிறையா சப்போர்ட் இருந்தது ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவங்க 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 வீடு அவங்க அவங்க வேலை அவங்க அவங்க வாழ்க்கைன்னு போயிடுறாங்க அப்போ எனக்கு இது ரொம்ப இட் ஹிட் மீ வெரி ஹார்ட் என்ன நம்மளுக்கு நடக்கிறது இதுலேருந்து என் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல ரொம்ப ரொம்ப அழுகியாக வரும் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது யாருக்கிட்டையும் ரொம்ப பேசுனா கூட யாருக்கும் என்ன அவ்வளோ புரிஞ்சுப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரி தெரியல ஸோ ஒரு நாளைக்கு இன்டர்நெட்டில் சும்மா ஏதோ சர்ச் பண்ணியிருந்தேன் சூயிசைட் பற்றி சர்வைவர்ஸ் ஆஃப் சூயிசைட் லாஸ்ன்னு ஒரு டேர்ம் வந்தது அது எனக்கு ரொம்ப ஒரு புது டேர்மாக இருந்தது நான் ஒரு அளவுக்கு எனக்கு எல்லாம் ஒரு அளவுக்கு புரிதல் இருக்குது நாலேஜ் இருக்குதுன்னு இருந்தால் நான் நினச்சா கூட அந்த டேர்ம் எனக்கு அன்றைக்கி தான் நான் பார்த்தேன் அது என்னென்னா சூயிசைட் ஒரு வீட்டில் நடந்தால் அந்த குடும்பத்தார் அவங்க பாதிக்கப்படுறாங்க இந்த மாதிரி மரணத்தினால அவங்களுக்கு பேர் சர்வைவர்ஸ் ஆஃப் சூசைட் லாஸ் அவங்களுக்கு வந்து இன்டர்நெட்டில் அவங்க அவங்களுக்கு எப்படி வாழ்க்கையை திருப்பி புதுப்பிக்கிறது ஹவு டு வி ஹெல்ப் தெம் ரீபில் தேர் லைஃப்ஸ்னு அது நிறையா இருந்தது ஒரு வெறி மாதிரி அதை எல்லாம் படித்தேன் படிச்சுட்டு இருக்கச்சே எனக்கு ப எனக்கு புக்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு புக் வந்தது நோ டைம் டு சே குட் பை பை கால் ஆஃப் ஃபைன் சும்மா அந்த புக்கு ஏதோ சூசைட் பற்றி இருக்குது நான் சும்மா ஆர்டர் பண்ணேன் அமேசானில் ரெண்டு நாளில் வந்தது அதை படித்தாக்க அவங்க காலா வந்து ஒரு அமெரிக்கன் ஜேர்னலிஸ்ட் அவங்க ஹஸ்பண்டும் ரொம்ப பிரபலமான யூரோலஜிஸ்ட் நியூயார்க்கில் அவரும் சூசைடால் இறந்து போகிறாரு 
அவங்க வந்து அதுலேருந்து எப்படி வெளியே வந்தாங்க அவங்க வாழ்க்கையை எப்படி ரீபில்ட் பண்ணாங்கன்னு அந்த புக்கு அந்த புக்கில் அவங்களோட இமெயிலும் இருந்தது நான் அந்த புக்கை உட்காந்து ஒரே நாளில் கவர் டு கவர் எனக்கு அவ்வளோ க்ரீஃப் இருந்தால் கூட அது என் வாழ்க்கை என் என் வாழ்க்கையே அப்படி அவங்க எழுதியிருக்கிற மாதிரி இருந்தது ஸோ நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ்ன்னு அவங்களுக்கு ஒரு இமெயில் போட்டேன் அவங்க எங்கே பதில் போட போகிறாங்கன்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் ஒரு நிமிஷத்தில் பதில் வந்துருது ஸோ அவங்க வந்து எப்படி இது இதுலேருந்து மீண்டு வருதுன்னு சொன்னாங்க எனக்கு அப்போ அவங்க அவங்க கிட்ட சொன்னேன் உங்களை மாதிரி உங்கள் புக்கை படிச்சுட்டு நானும் எழுதணும்னு நினைக்கிறேன்னு அவங்க சொன்னாங்க டெஃபினட்டாக நீங்கள் எழுதணும் அப்படின்னு ஸோ ஒரு வருஷம் என்னால் எழுத முடியல ஆனால் அடுத்த வருஷத்துலேருந்து எழுத ஆரம்பித்தேன் அந்த இதுதான் அந்த புக்கு ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு இந்த புக் ஏன்னா இது ஏன் நான் எழுதினேன்னா ரெண்டு காரணம் இந்தியன் கான்டெக்ஸ்டில் இந்தியாவில் இதை பற்றி யாருமே எழுதலை இது வரைக்கும் சூசைடால் பாதிக்கப்பட்டவங்க அவங்க பார்வையில் எப்படி சூசைட்னா என்ன இதுலேருந்து எப்படி வெளியே வரலாம் சூசைட் ப்ர தடுக்கிறதுக்கு தற்கொலையை தடுக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு நபரும் என்ன செய்யணும் சமுதாயம் என்ன செய்யணும் மூடி மறைச்சா ஒன்றுமே மாற போகிறது இல்லைன்னு எனக்கு ரொம்ப உறுதியாக புரிஞ்சுது அண்ட் இன்னொன்று வெளிநாட்டிலலாம் லிவ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க பாதிக்கப்பட்டவங்க எந்த ஏரியாலேயா இருக்கட்டும் ஹெச்ஐவிலேயா இருக்கட்டும் கேன்சர்லேயா இருக்கட்டும் எந்த ஏரியாலேயா ஏரியாலேயோ எல்ஜிபிடிக்கு திருநங்கை சமுதாயம் மலநில பாதிப்பு அவங்க வந்து அவங்க வந்து அவங்கள பற்றி சொன்ன சொ பேசினாலோ அவங்க பார்வையில் இதை என்ன செய்யலான்னு சொன்னாக்க அதுக்கு ஒரு அலாதி ஒரு பவர் இருக்குது ஸோ த பவர் ஆஃப் லிவ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ அதுதான் இந்த புக் இந்த புக் எழுதுறது எனக்கு ரொம்ப ஒரு மன ஆறுதலும் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும் எனக்கு இருந்தது நம்மளும் சூசைட் வந்து பாக்கி மரணம் நடந்தாக்க நானே உணர்ந்துருக்கேன் வேறு மாதிரி காரணத்தில் நடந்தாக்க அந் அந்த ஃபேமிலிக்கு நிறையா சப்போர்ட் இருக்குது நிறையா ஆதரவு இருக்குது பட் சூசைடை பற்றி அது யாருக்குமே புரிதல் கிடையாது அதை ரொம்ப ஒரு தவறு ஒரு க்ரைமு ஒரு சின் அப்படி அந்த நோக்கத்தில் தான் பார்க்குறோம் இதில் வந்து பெண்களுக்கு பயங்கர பாதிப்பு சூசைட் நடந்தாக்க என் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு வந்து அப்படி ரொம்ப சொல்லலை பட் மறைமுகமாக ஏதாவது ஒரு வாழைப்பழத்தில் ஊசி ஏற்றுற மாதிரி ஏதாவது கமெண்ட் வரும் உனக்கு இன்ஃபேக்ட் அன்றைக்கி நடந்தப்போ ஃபியூனரலுக்கு எல்லோரும் வரைச்ச ஆறுதல் சொல்கிறதுக்கு பதிலாக உனக்கு முன்னாடியே தெரியாதா நான் நினச்சா தடுத்துருக்கலாமே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லேஸாக ஒரு இதுவும் ரொம்ப டைரெக்டாக சொல்ல மாட்டாங்க பட் இன்டைரெக்டாக ஒரு ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் நானே வந்து என்னை வந்து எனக்கு நானே வந்து வாதாடுவேன் இல்லை இல்லை நானும் நல்லா தான் பார்த்துட்டேன் பட் எல்லா பெண் நான் பேசின பெண்கள் எல்லாரும் இது ஃபாரின்லேயா இருக்கட்டும் யூஎஸில் இருக்கட்டும் யூரோப்பில் இருக்கட்டும் எந்த வேர்ல்டில் உலகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் பெண்கள் தான் பயங்கரமாக ரொம்ப அதிகமாக பாதிக்கிறாங்க இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க ஜெண்டர்ட் டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் சூசைட் லா லாஸ் ஏன்னாக்க ஒரு ஒரு என்னோட நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க குழந்தைகள் வந்து சூசைடில் இறந்து போகிறாங்க அப்போ அவங்கள கேட்குறாங்களா அவங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியாதா நீங்கள் இங்கே எப்படி இப்படி விட்டுட்டேங்க ஹஸ் ஒய்ஃப் ஹஸ்பண்ட் இறந்தாக்க எப்படி உங்களுக்கு தே கவனிக்கலையா நீங்கள் இந்த ஒரு ஒரு கார ஒரு மரணத்துக்கு தான் பெண்களை வந்து ரொம்ப பாதிக்கிறது ஸோ எனக்கு அதில் ரொம்ப ஒரு ஈடுபாடு இருந்தது இது உலகம் முழுக்க நான் சூசைடால் பாதிக்கப்பட்ட நிறைய பெண்கள் அக்ராஸ் த வேர்ல்டு நான் பேசியிருக்கேன் எல்லாரும் சொல்கிறாங்க ஒரு லெவலர் இருந்தாக்க சூசைட் பெண்கள் தான் அதிகமாக பாதிக்கப்படுறாங்க ஸோ எனக்கு இதில் வந்து பெண் பாதிக்கப்பட்டு சூசைடால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு அவங்களுக்கு நம்ம எப்படி ஒரு தைரியம் கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் எப்படி கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு எப்படி சொல்லலாம் நடக்கக்கூடாதது நடந்துருச்சு பட் இதுலேருந்து நம்ம எப்படி வெளியே வரணும் எப்படி மேல் கொண்டு எப்படி போகிறதுங்கிறது அது அது முடியும் நான் செஞ்சுருக்கேன் என்னை பார்த்து நீங்களும் உங்களாலேயும் முடியும்னு அது எனக்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு முக்கியமாக தோணித்து அது வந்து இங்கிலீஷில் நம்ம ஆங்கிலத்தில் அது போஸ்ட் வென்ஷன்னு சொல்லுவோம் ப்ரிவென்ஷனுங்கிறது தடுக்கிறது போஸ்ட் வென்ஷன் சூசைட் நடந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு நம்ம என்ன மாதிரி ஆதரவு சொல்லுறது ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த தற்கொலை என்னோடய ஹஸ்பண்ட் இறந்தப்போ நான் மதுரையில் இருந்தேன் 
ஒரு வருஷத்தில் எனக்கு ஸ்பீக்னு ஒரு நிறுவனம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் உருவாச்சு ஸ்பீக்குங்கிறது மதுரையில் வந்து எம்எஸ் செல்லமுத்து ட்ரஸ்ட் அண்ட் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன்னு ஒரு அறக்கட்டளை அவங்க மனநிலை சம்மந்தமாக முப்பது வருஷம் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல வேலை பண்ணுறாங்க அது எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணினது ஒரு பெரிய மன மனநிலை மருத்துவர் டாக்டர் சி ராமசுப்ரமணியம் ஸோ அவங்களும் அவங்க ஃபேமிலியும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட் எனக்கு இன்ஃபேக்ட் அவங்க ஃபேமிலின்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ அவங்களோட கைடன்ஸ் அவங்களோட சப்போர்ட் அவங்களோட என்கரேஜ்மெண்ட் அந்த பக்க பலத்தில் ஸ்பீக்குன்னு நான் ஒரு வருஷத்தில் செட்டப் பண்ணேன் ஒரு பதினெட்டு முழுக்க நாம் வந்து ஆள் விழிப்புணர்வு நிறைய ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் ஜென்ரல் பப்ளிக் கவ் கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸ் போலீஸ் லா ஜுடிஷரி இவங்களுக்கெல்லாம் சூசைட் பற்றி என்ன எப்படி தடுக்கிறது அவேர்னஸ் பண்ணோம் அப்புறம் ஆஃப்கோர்ஸ் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் பேண்டமிக் கோவிட் பேண்டமிக் வரப்போ சூசைட் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆச்சு அப்போ நாங்கள் ஒரு ஹெல்ப் லைன் செட்டப் பண்ணோம் ஸ்பீக் டு அஸ்ன்னு நைன் த்ரீ செவன் ஃபைவ் ஃபோர் நைன் த்ரீ செவன் ஃபைவ் ஃபோர் அது வந்து யாருக்காவது மனநிலை அழுத்தம் இருந்தா ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தா இல்லை வேறு ஏதாவது டிஸ்ட்ரெஸ் இருந்தா இல்லை சூசைடாக அவங்க சூசைட் அட்டம்ப் பண்ணணும்னு சொல்லி இந்த ஹெல்ப் லைனை கூப்பிடலாம் அப்புறம் ஆஃப்கோர்ஸ் இன்னொன்று என்ன நடந்ததுனா என்னோடய புக் இது எனக்கு எனக்கு இதில் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அண்ட் இன்னொன்று எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கறது ஒரு வருஷம் ஒரு ஆறு மாதம் முன்னாடி அழங்காநல்லூர் ஆடிப்பட்டி வாடிப்பட்டி பிளாக்ஸ் மதுரை டிஸ்ட்ரிக்டில் போஸ்ட் பென்ஷன் பெண்கள் சூசைடால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு போஸ்ட் பென்ஷன் சூ சர்வீசஸ் அவங்க வாழ்க்கையை எப்படி ரீபில் பண்ணலாம் சப்போர்ட் குரூப்ஸ்ன்னு நாங்கள் நடத்துகிறோம் மாதத்தில் ஒரு ஞாத்திக்கிழமை ரெண்டு இடத்துலையும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஈச் பாதிக்க சூசைடால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் மட்டும்தான் இந்த குரூப்ஸ்க்கு வருவாங்க தற்கொலைக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது ஆங்கிலத்தில் மல்டி ஃபேக்டோரல்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நம்ம எல்லோரும் அது ஒரு காரணம் எது எதாவது தற்கொலை நடந்தால் என்ன ஆச்சு ஏதாச்சு ஏன் இப்படி நடந்தது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதில் காரணங்கள்னு சொல்கிறதுக்கு அதில் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அது ஆபத்காரணிகள் நிறையா இருக்குது ப்ரொடெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸும் இருக்குது ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் டிப்ரெஷன் ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் டிப்ரெஷன் என்னத்தினால வருது நம்மளோட பிரெயினில் வந்து நியூரோ கெமிக்கல்ஸ் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் செர செரட்டானின் குறைவான டிப்ரெஷன் வருது டிப்ரெஷன் வந்து காய்ச்சல் வந்தால் நம்ம மாத்திரை எடுக்கலையா சளி வந்தால் மாத்திரை எடுக்கலையா பிபிக்கு மாத்திரை எடுக்கலையா டயபெட்டிஸ்க்கு மாத்திரை எடு எடுக்கலையா டிப்ரெஷனுக்கும் அதே மாதிரி தான் இதை ஒன்று நம்ம மூடி மறைச்சு அதை ஒரு அசிங்கம் அப்படின்னு பார்க்காம எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ நம்ம சீக்கிரம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறோமோ அவ்வளோ அவுட் கம் நல்லா இருக்குது டிப்ரெஷன் இஸ் ட்ரீட்டபிள் டிப்ரெஷன் இஸ் க்யூரபிள் ஆனால் சீக்கிரம் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் நல்ல ஃபாலோ அப் இருக்கணும் அப்ரோப்ரியேட் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் எல்லாரும் எல்லாருக்கும் டிப்ரெஷன் இருந்தவங்க எல்லாரும் வந்து சூசைடு செய்ய செய்ய மாட்டாங்க டிப்ரெஷன் ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இருக்குது சூசைட் டிப்ரெஷன் இருந்தால் சூசைடுக்கு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இருக்குது அதை நம்ம நல்லா மாத்திரை எடுத்து நல்லா கவுன்சிலிங் நல்லா சைக்கோ தெரப்பி போனால் இந்த முடிவை நம்ம டெஃபினட்டாக தடுக்கலாம் சூசைட் நடந்துருச்சுன்னா நடக்கக்கூடாது தான் என்னை கேட்டாக்க யாருக்குமே என்னோடய எதிரி கூட இது நடக்கக்கூடாது நடந்தாக்க நம்ம என்ன மாதிரி சப்போர்ட் கொடுக்கணும் என்னோடய புக்கில் நான் அதெல்லாம் நிறையா எழுதியிருக்கேன் என்ன மாதிரி ஒரு ஆறுதல் கொடுக்கணும் அவங்கள வந்து சும்மா ஒரு குற்ற உணவில் பார்க்காதீங்க இவங்களால தான் நடந்தது இவங்க ஏதாவது செஞ்சுருப்பாங்க அதுவும் பெண்களாக இருந்தால் அது இன்னும் ஜாஸ்தி ஆறுது அது ப்ரைமரி லாஸ் தான் சூசைட் என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சுற்றி இருக்கிறவங்களோட இந்த மாதிரி ஒரு தவறான கருத்து தவறான பேச்சு அதுதான் இன்னும் பாதிப்பு ஜாஸ்தியாக ஆக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து நல்லா நிறையா நெட்டில் நிறையா இருக்குது இந்த மாதிரி நடந்தால் எந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஆறுதல் கொடுக்கலாம் நோண்டி நோண்டி கேட்காதீங்க என்ன ஆச்சு எப்படி ஆச்சு ஏன்னா அவங்க அவங்களே சொன்னால் நீங்கள் ஒரு கவனமாக அது ஒரு 
எம்பத்தியோடு கேளுங்க சும்மா ஒரு பொறணி பேசுறதுக்குன்னா என்ன ஆச்சு ஏதாச்சு அப்புறம் அதை எல்லாத்தையும் சொல்லி அது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் செய்யறது தான் ரொம்ப பாதிக்கிறது இன்னொன்று சூசைட் நடந்தாக்க நிறையா குடும்பம் செதறி போகிறது என்னோட குடும்பம் அப்படி செதறி போயிடுது என்னோட ஹஸ்பண்ட் சைடு அந் ஏனாக்க இந்த டைமில் தான் எல்லாரும் ரொம்ப சேர்ந்து இருக்கணும் இந்த டைம் தான் பாதிக்கப்பட்டவங்க அவங்க ஒய்ஃபாக இருக்கட்டும் ஒய்ஃப் எஸ்பெஷலி ஒரு ஒய்ஃப் ஹஸ்பண்டை சூசைடால் லூஸ் பண்ணால் அந்த பாதிப்பு சொல்லவே முடியாது அந்த டைமில் எல்லாருக்கும் அவங்களுக்கு தான் ஆ ஆதரவும் ஒரு சப்போர்ட்டும் ரொம்ப ஜாஸ்தி அந்த டைமில் எல்லாரும் செதறி போயிட்டாக்க அவங்க இன்னும் தனியாக போயிடுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் இன்னும் ஜாஸ்தி பாதிப்பு கூ கூடுதலாக செய்கிறது ஸோ தயவுசெய்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு புரிதலோடு அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி நம்ம சப்போர்ட் சப்போர்ட்டாக இருக்கலாம் என்ன என்ன சப்போர்ட் வேணா இது பட் இந்த மாதிரி தயவுசெய்து பேசாதேங்க புரி புரிதல் இல்லாமல் கண்ணா பின்னான்னு பேசினா இதெல்லாம் தான் இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப தாங்கிக்க முடியாமல் இருக்குது ஏன்னா அவங்களுக்கும் இதுலேருந்து வெளியில் வர்றது ரொம்ப சாமானியம் இல்லை ஆனால் நான் வெளியில் வந்திருக்கேன் ஸோ நான் வெளியில் வந்தால் எல்லாராலையும் வெளியே வர முடியும் இதில் குடும்பத்தில் ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட் தேவை நேர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு அவள் விகிடனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஸ்பீக் டு அஸ் ஹெல்ப் லைன் நம்பர் வந்து நைன் த்ரீ செவன் ஃபைவ் ஃபோர் நைன் த்ரீ செவன் ஃபைவ் ஃபோர் உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் லைனை காண்டாக்ட் பண்ணணும்னா தாராளமாக காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அங்கே வாலண்டியர்ஸ் ரொம்ப ட்ரெயின் எக்ஸலண்ட் வாலண்டியர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட் ஆயிருப்பாங்க நன்றி மாணவர்களின் சிந்தனையை வடிவமைக்க எஸ் என் எஸ் மாணவர்களின் தனித்திறமையை மேம்படுத்த எஸ் என் எஸ் மாணவர்களின் சாதனையை போற்றும் எஸ் என் எஸ் இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வெள்ளி விழாவை கொண்டாடும் எஸ் என் எஸ் கல்விக் குழுமங்கள் கோவை